unbeschreiblich. Das werden wir, werden wir morgen dann realisieren. Und äh, ich sage mal so, dass wir heute ein schwieriges Spiel gehabt haben mit, einer sehr, mit einem sehr guten Gegner. Aber für uns war es einfach wichtig, das 1-0. Da haben wir ein bisschen Rückstand gehabt und Gott sei Dank ist mir dann das 3 zu 2 gelungen. Ja, unglaublich. Wir können immer noch nicht glaube fassen, was wir erreicht haben. Äh, weiß ich, ich, ich habe nicht gewusst, wohin soll ich laufen, zu, <lacht> wem soll ich umarmen. Ob meine Familie, ob meine Spieler, ob, äh, zu den Fans. Also ein eine, eine, eine sehr glücklicher Moment. Ich glaube, wir können das selber noch nicht so begreifen. Es waren einfach 180 Minuten harte Arbeit und wir sind einfach belohnt worden für diesen Kampfgeist, für, die, für den Einsatz. Und wir haben einfach bis zum Schluss daran geglaubt und deswegen äh, sind wir verdient in die Champions League eingezogen. Ja, unglaubliches Gefühl, ich denke, von dem habe ich ein Leben lang geträumt, dass es jetzt Realität geworden ist, dass wir das wirklich geschafft haben. Das ist ein Wahnsinn. Wir haben, glaube ich, alle Tränen in den Augen gehabt und unfassbar. Ein Freund hat zu mir gesagt, es wird nie, nichts mehr im Leben gleich sein wie, wie ab jetzt. Und äh, es ist sicherlich, wenn du in Champions League bist, dann hast du einen Traum erreicht. Und äh, ich freue mich für mich, aber freue mich für die ganze Austria-Familie, für alle, die, die was beigetragen haben an diesem Erfolg, beim ehemaligen Trainer, der uns qualifiziert hat für Champions League, der hervorragende Arbeit gemacht hat mit seinem Co-Trainer, alle Fans, alle Vorstand. Das ist eigentlich, das kommt nicht von Himmel, von sich selber. Da steckt viel Arbeit hinter und ich gratuliere jeder von Austria Familie für diesen Erfolg. Ich habe gedacht, wenn ich reinkomme, versuche ich mein Bestes. Ich habe es gegen WHC unter Anführungszeichen auch geschafft. Und ja, schauen wir mal, habe ich mir gedacht. Und Gott sei Dank habe ich das Vertrauen gekriegt und bin richtig goldrichtig gestanden. Haben wir erwartet, haben wir, haben wir gewusst, dass es schwer sein wird, haben wir gewusst, dass Dynamo viel bessere Mannschaft ist, als sie sich präsentiert haben im, im Zagreb. Natürlich, sie haben heute unbekümmert gespielt, haben sie nichts zu verlieren gehabt. Wir hatten was zu verlieren mit 2-0 Führung von erster Spiel und natürlich psychologisch ist das sehr schwer. Aber meine Mannschaft hat das drüber gebracht, hat gekämpft, unglaublich gekämpft, auch beim 3-1 sehr viel gekämpft. Und nur über diesen Kampf äh, haben wir gewusst, wir können zum Erfolg kommen und Gott sei Dank haben wir das geschafft. Ja, weil wir gewusst haben, dass äh, 2-0 ein äh, türkisches Ergebnis ist und wir haben gewusst, dass Dynamo kommen wird. Und so ist es dann auch geschehen und es äh, ist natürlich auch schwer gegen so eine starke Offensive, dass man da äh, alles verhindert. Äh, aber ich glaube, wir haben unsere Sache sehr, sehr gut gemacht. Ja, Dynamo ist so eine gute Mannschaft, dass sie, dass sie uns kontrolliert haben mit, mit seinem Fußball. Sie haben ein Kurzpassspiel, haben sie viele Leute akkumuliert in, in zentralen Mittelfeld. Wir sind sehr schwer zurechtgekommen mit, mit dieser Konstellation, aber äh, mit der äh, Einwechslung von Becirai haben wir ein bisschen Kontrolle besser äh, gehabt im zentralen Mittelfeld. Und das war so eine Hilfe für unser Spiel, weil wir waren schon, schon ziemlich, ziemlich am Ende mit Kraft. Aber äh, am Schluss ja, die, die glücklich, glücklich, dass wir Tor geschafft haben und dass wir weiter sind. Ja, weil wir einen sehr, sehr guten Gegner gehabt haben. Sie sind halt anders aufgetreten wie im Hinspiel. Wir haben keinen Zugriff gefunden, sie haben sehr, sehr gut gespielt. sind schwer in die Zweikämpfe ge gekommen und deswegen sind wir dann auch 3-2-1 zurückgelegen. Aber ich glaube, es spricht für uns, dass wir dann immer noch weitergemacht haben, haben weiter an uns geglaubt haben und dann schlussendlich auch der Roman das Gold erzielt hat. Ich habe immer gesagt, dass ich mit jeder der in unserer Kader ist, absolut rechne und dass jeder die Chancen bekommen wird. Roman hat in Wolfsberg ein schönes Tor gemacht, deswegen habe ich mich für ihn entschieden und nicht für Rubin. Äh, letzten zehn Minuten und Robin hat, äh, der, der Roman hat äh, seine Arbeit hervorragend gemacht. Nicht, nicht nur Tor, sondern wie er Ball gehalten hat, wie er gekämpft hat. Wirklich vorbildlich ist eine, ist eine Top-Profi und äh, hat uns heute geholfen, dass wir weiterkommen können und wir freuen uns. Ja, ich habe mich darauf eingestellt, dass ich sehr, sehr viel zum Tor habe, weil ich gewusst habe, dass die Nummer einfach sehr äh, offensiv, sie müssen etwas ja machen, sie sind zwar nur hinten und äh, darauf habe ich mich eingestellt und es ist ja dann so kommen. Belohnung ist statt Vormittagtraining Nachmittagtraining, das ist Belohnung. <lacht> also statt 10 Uhr Training trainieren sie um 17 Uhr, so können sie ein bisschen länger schlafen, weil sie ein bisschen feiern wollen und das ist, das ist erlaubt, aber wir haben ein Spiel am, am Samstag, wir wollen natürlich und wir uns wieder gut präsentieren, wieder drei Punkte holen gegen Innsbruck, das wird nicht einfach. Und, aber jetzt können Sie ein bisschen Sieg genießen und äh, morgen werden wir uns schon auf Innsbruck einstellen. Alles klar.